З 2015 року 9 українських батальйонів стали сумісними з військами країн НАТО. Ще сьогодні дізнаєтесь про таке. Хто ліквідує наслідки вибухів арсеналу в Калинівці? Чи годуватимуть фірми-монополісти нашу армію далі? Де взяти пістолет, який не можна відслідкувати? Що може ізраїльський евакуатор поранених? Та який автомобіль розробив Боїнг для армії світу? На російсько-білоруських навчаннях «Захід-2017» вперше випробували тактичний симулятор результату бойових дій. Засіб для проведення оперативно-тактичних нарад створило четверо військових з Академії зв'язку імені Будьоного. Які ж системи електронного бою зараз застосовують в Україні і світі – дивіться за мить. Ворожі держави утворили мілітаризований блок та зазіхають на територію України. Наша армія спільно з силами НАТО намагається дати відсіч зухвалому ворогу. Зі штатом дзвонить, я відповідаю, в мене безпілотник на екрані, я відповідаю знаходження цілі. Напруга зростає, до щасливого фіналу ще далеко. Лінія біла, де зараз ну, держить оборону 95-та бригада. Сіли 30-ї бригади зараз знаходяться ну, в районі зосередження, відновлюють боєздатність. Противник прорвав оборону. Ми перегрупуємося і будемо наносити е, контратаку, але я поки точно не можу сказати. Бригада ворога нарощує зусилля, вводить у бій резерви і вже просувається в глиб країни. Наші проводять маневрову оборону з поступовим відходом за визначений рубіж. Зміння в обстановці відбуваються в режимі реального часу. Командири підрозділень управляють своїми підрозділеннями при допомозі програми JCATS, передають всю інформацію нам. На основі цієї інформації ми можемо планувати дальніші дії бригади і управляти підрозділеннями, так як це відбувається в реальній бойовій обстановці. Аби поступово позбутися від штабних карт матрасів, кілька мобілізованих свого часу розробили систему «Дельта». Вона відтворює розміщення та пересування підрозділів і техніки на полі бою. І неважливо, це модернізований Т-64 чи «Абрамс». Це на 100% українська система управління військами «Дельта». Тільки частково в її вдосконаленні брали участь іноземні спеціалісти. Коли я приїхав сюди та побачив команду розробників, я був надзвичайно вражений. Їх рівень дуже високий, якщо порівнювати зі спеціалістами НАТО. Поки штабні офіцери на відстані здійснюють координацію, американська система лазерної імітації «Майлз» допомагає визначити умовні втрати особового складу і техніки. До речі, такі девайси вперше з'явились в українській армії 6 років тому у кількості 518 комплектів. В рамках оснащення новоствореного центру імітаційного моделювання на Яворівщині їх кількість значно зросла. Цей центр був побудований за кошти Міністерства оборони, але обладнання було закуплено нашими партнерами Сполучених Штатів. На першому етапі вони використали трохи більше 22 мільйонів доларів. Наводчик спостерігає ворожу техніку на першу годину. Цей клас доволі успішно імітує реальне поле бою. Саме зараз відпрацьовується пересування підрозділу з подоланням мінних полів, виявленням та знищенням ворожих позицій. Першим у Збройних силах таку підготовку пройшли бійці 30 та 95 бригад. Це дуже сильно допомагає воїнам, бо вони під час таких навиків вони знають, як потрібно рухати з двійками, трійками, як потрібно рухати за броньою, не травмуючи один одного. Це дуже сильно допомагає під час наступних навчань. Для більш ґрунтовної підготовки окремих бійців та цілих підрозділів тут запроваджено дві різні системи імітаційного моделювання – JCATS та BPS-3. Тут можна програмувати будь-яке поле, будь-яку зброю, будь-яку техніку і відпрацьовуються тактичні дії кожного підрозділу від відділення до роти включно. Законодавцями моди в сфері імітаційного моделювання, звісно, є Сполучені Штати Америки. Тож завдяки їм в світі активно застосовують такі програми, як Genus, OneSet, Spectrum, CatStir, JTLS, GWORS, Battle Command тощо. Вони дозволяють реалістично відтворювати сценарії місій багато національних сил, миротворчих та антитерористичних операцій, а також заходів з логістики. Деякі з них мають підсилити базу Яворівського центру. Він буде одним із самих потужних в Східній Європі. На його базі були проходити підготовки підрозділи, штаби, органи управління Збройних сил, а також наші партнери. Буде можливість повністю моделювати різні ситуації, перевіряти дії кожного військового і коригувати рівень підготовки наших військових.
Навіть у комп'ютерних іграх стратегіях вам зазвичай протистоять ворожі сили. Місцеві навчальні програми розраховані саме на подібні сценарії, тож дехто у цих приміщеннях воює на боці ворога. Я керую другим батальйоном і з допомогою артилерійського вогню ми повинні були відтіснити бригаду з півночі на південь і зробити тут коридор. І що ми успішно і зробили. Тобто знищили техніку і особовий склад противника. Помилково вважати, що в вересні відкрили перший на території України центр імітаційного моделювання, адже його попередник з'явився в Києві ще 13 років тому. Центр імітаційного моделювання Інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, створений у червні 2004 року відповідно до американсько-українських міжурядових угод. З того моменту його фахівці долучалися до навчань кооператив «Аура», «Щит миру», «Стрімкий тризуб», «Патомак», «Сейбергардіан», «Сі-7». Апаратно-програмний комплекс центру розташований у 21 приміщенні загальною площею півтори тисячі квадратних метрів. Лише у 2015-16 у цьому роках у центрі підготували 155 вихівців з питань використання засобів імітаційного моделювання. Столичний центр імітаційного моделювання може похвалитися участю у міжнародних навчаннях спільно з подібними структурами в Німеччині та Румунії. Зараз його база здатна забезпечити тактичний і оперативно-тактичний рівень підготовки штабних офіцерів. До речі, львівські інструктори проходили відні курси саме тут і скоро мають приїхати для додаткової підготовки. Отже, Київ та Яворів вже у мережі, тож будемо очікувати і її розширення завдяки залученню інших навчальних центрів української армії. У 2016-2017 роках на озброєння української армії прийнято 33 зразки. Це, зокрема, модернізований вертоліт Мі-2МСБ, малий броньований артилерійський катер, бронемашина «Козак-2», легкий протитанковий комплекс «Корсар», десантна парашутна система «Дедал», спеціальний автомат «Вулкан» тощо. Так починаємо інформаційний блок за тиждень. Ви сьогодні отримали почетне звання Островського, який відіграв незвичайно велику роль в історії України, Литви і Польщі. Ви отримали бойовий прапор, який для кожного військового є символом честі і гідності. Головне звання, яке стоїть перед вами сьогодні, це зберегти мир. Експертизою вже встановлено, що вибухи у Калинівці почалися всередині бетонного сховища. Зараз над ліквідацією наслідків там працює тисяча військових та 107 одиниць техніки. До робіт залучено 4 загони та 49 груп розмінування. Нагадаємо, для служби на арсеналах Генеральний штаб рекомендує призвати 500 офіцерів запасу. Після реставрації в Києві успішно пройшов ходові випробування водолазний бот «Епрон». Судно типу «Ярославець» вперше за 15 років вийшло у самостійне плавання. А херсонський завод «Палада» спустив на воду автономний плавучий док, який замовила кіпрська компанія. Його вантажопідйомність – 7100 тонн, довжина 120 метрів. На полігоні Нацгвардії представили зібраний в Україні спільно з компанією Aeroscraft автоматичний карабін М4WAC-47. Зброя побудована на платформі AR-15 та має можливість зміни калібрів з 5,45 НАТО на 7,62 на 39. Перша партія 47-ки з американськими кореннями готова до всебічних випробувань наших силовиків. Рада волонтерів при Міноборони розробила прототип взводного медичного рюкзака. Він розрахований на комплектацію за нормою номер 6 від 2017 року. Ззовні має всі атрибути бойового рюкзака. Всередині сім різних від'ємних та інструментальні підсумки. Панель і кишаня з органайзером. Може використовуватись як медична шафа. З 1 жовтня ще 9 наших військових частин перейшло на нову систему харчування, що в рази у різноманітній раціон. У 184-му та 199-му навчальних центрах активно встановлюється нове обладнання їдалень. Також з цього моменту армія відмовляється від послуг фірм-аутсорсерів. І тепер військові частини самі найматимуть кухарів для приготування їжі. Американець Коді Уілсон виклав інтернет-файли для друку на фрезерному станку рамки пістолету Colt M1911. Тобто кожен може виробити для себе зброю, яку не відслідкувати. А росіяни заявили про створення снайперської гвинтівки SVLK-14S «Сумрак» за 2 мільйони рублів, що ніби здобула світовий рекорд з дальністю стрільби 4178 метрів. 
Європейська оборонна агенція випробувала боєприпаси із самознищенням. Прилад MASGA являє собою кільце з електронним управлінням та вибуховим зарядом. Встановлюється на корпус коригованого боєприпасу. Коли виникає загроза вильоту за межі полігону, снаряд вибухає. Перевірено на 155-мм пострілі вулкану. Американські компанії Mendes Group та AM General показали в дії мобільну артсистему Hokkaido 105 мм. Гаубиця М20 та цифрова система управління встановлюється на шасі армійського Хамві. Машина має чотири гідравлічних упори, які зменшують віддачу на 70%. Боєкомплект Хокай 10 пострілів, екіпаж 2 бійця. Китай відправив до Таїланду першу партію з 28 замовлених танків ВТІ-4, відомих ще як МВТ-3000. На черзі партія українських оплотів, які вже готові до відправки. Міністерство оборони Латвії отримало від Австрії 39 гаубиць М109А5 калібром 155 мм. А росіяни підписали угоду, за якою до 2025 року модернізують 540 БМП-2 та БМД-2. У ВМС США з'явилася перша ескадра безлюдних підводних апаратів. До 2020 року американці планують створити цілі боєздатні з'єднання безпілотників. Вони будуть вести розвідку, мінування та боротимуться з субмаринами. Також армія США підписала найбільший в історії контракт майже на мільярд щодо придбання десантних катерів. ВПС Аргентини отримали від американської компанії Techstone Aviation Factory перші чотири навчально-тренувальні літаки Beachcraft T6C Texan 2. Загалом планується придбати 24 такі літаки, а бомбардувальник Б-52 залишиться на службі ще до 2040 року через нову програму модернізації літака. Нагадаємо, у військово-повітряних силах США 76 таких. Ізраїль продемонстрував безпілотний евакуатор поранених. Вертоліт Air Hopper може піднімати до 180 кг та розганятися до 120 км на годину. Його двигун працює на звичайному бензині, а політ здійснюється в автономному режимі. А російський концерн Калашнико витратив півмільярда рублів на розробку, яку німці створили ще у Другій світовій війні. Історія знає кілька випадків, коли компанії з виробництва літаків чи авіадвигунів починали займатися автомобілями. БМВ, Майбах, Сааб мають небесні корені, але пару років тому авіаційний гігант Боїнг вирішив опуститися на землю. Ба більше спеціалісти компанії зі своїм транспортером зазіхнули на військові контракти. Про це саме зараз. Американська армія вже почала процес переходу з Хамві на Ошкош ЛАТВ. Хоча перед підписанням 30-мільярдного контракту хтось цілком припускав, що у тендер міг би втрутитись новачок від Боїнг – Фантом Беджер. Насправді ж це більш швидка маневрена, компактна, легка машина, яка не претендує на лаври сюди сущого Хаммера. Як на мене, це надзвичайно вражаючий зразок. Він дійсно дарує надможливості. Він дуже прохідний під час подолання різного роду перепон. Водночас Фантом Беджер швидкий, де необхідно. І дійсно, серед військових авто годі шукати такий, що розженеться до 80 км на годину всього за 15 секунд. Це забезпечує модифікований турбодизельний двигун від Jeep Grand Cherokee, що їздить як на солярі, так і на авіапальному GP8. Завдяки заднім колесам, що повертає, Радіус поворота нашого героя всього 7 метрів. Також він долає брід до 90 сантиметрів. Повнопривідник «Фантом Беджер» має довжину 4 метри 57 сантиметрів та ширину всього 1,5 метри. Висота машини – 1 метр 65 сантиметрів. Проте для транспортування конвертопланом пневму підвізка може зменшити цю цифру на ще 7 сантиметрів. Його вантажопідйомність понад 1,5 тонни, а ємність баків – 83,3 літри. Це забезпечить йому запас ходу у 720 4 кілометри. Якщо ж говорити про максимальну швидкість, то версія 2014 року розвивала 128 кілометрів за годину, а цьогорічна на 6 кілометрів швидше. Насправді фантом не дебют Боїнга щодо наземної техніки. Ще півстоліття тому у космічній місії Аполло були застосовані їх місячні ровери. 2013-го за технічним завданням командування спеціальних операцій США тут все ж почали проєктувати армійський позашляховик. Окрім власних спеціалістів, до проекту залучили військових інженерів з компанії MSI Defense Solutions і навіть фахівців з будівництва спорткарів для культової серії перегонів на Скар. Відомо, що вже з наступного року прототип показували на зброярських виставках. 
Ми можемо компонувати його під спеціальні операції та бойові дії. Він підійде корпусу морської піхоти, що потребує подібного транспортера. «Фантом Беджер» – не броньовик. Це модульна платформа супроводження, яка може пристосовуватись під різні місії. Мова про розвідувальні, дослідницькі, рятувальні чи інші операції. Це сучасний модуль з боєприпасами, який ми створили під армійський 120-мм міномет. Боєкомплект з 22 мін розміщується у дуже зручних нішах. А це система управління вогнем. Дуже мобільна та зручна. За рахунок конструкторських особливостей корпусу, зразка, спеціальну платформу позаду водія та командира можна озброїти також модулями з 7,62 чи 12,7 мм кулеметом або 40 мм автоматичним гранатометом. Розвідувальне обладнання або безпілотний комплекс тут теж може оселитися. До речі, заміна модулів під різні потреби триває не більше 30 хвилин. Але це ще не все. Аби збільшити можливості розрахунку на «Фантомі», у «Боїнг» передбачили ще один важливий девайс. Ми зробили причіп для нього, що дозволяє екіпажу взяти із собою ще більший боєкомплект чи інше обладнання. Зараз тут, наприклад, 52 запасні міни для міномета. Це дуже зручна система для застосування і транспортування. Завдяки своїй легкості та скромним габаритам, «Фантом Беджер» можна транспортувати вантажними літаками С-130, С-17, конвертопланом В-22 «Оспрей», вертольотом «Чинук» тощо. За бажанням замовника, на базі цього транспортного засобу ми готові створювати не лише військові, а й медико-евакуаційні чи пошуково-рятувальні машини. В наш час ці завдання дуже актуальні. У квітні цього року «Боїнг» презентував свого модернізованого позашляховика. «Фантом» став швидшим та ще більш прохідним. Тож ми будемо слідкувати за тим, як він пробиратиметься на сторінки дорогих світових контрактів. Наступного разу розповімо вам про новинки міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека-2017». А на сьогодні це все. Дивіться нас та радьте друзям.